கடந்த நாட்களில் ஆவியானவர் விட்டு போன இந்த காரியத்தை மீண்டும் தொடர்கிறார் நாம் அதை கேட்டு மனதில் வைத்து கொண்டு தேவநாமத்துக்கு மகிமை சேர்க்கும்படியாய் அதனுடைய நடப்போம் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா செய்தி தொடர்ச்சி இருந்தாலும் அதை மறுபடியும் தேவனிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அதை தேவன் பரிசீலனை செய்து மறுபடியும் பிரசங்கம் பண்ண தேவன் கிருபை செய்கிறார் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியில் தேவனுடைய கிருபை சமாதானம் உண்டாகட்டும் அந்த நாட்களில் அப்போ சில மூணாவது அதிகாரம் ஆரிய வசனத்தை வாசித்து யோகுல முப்பத்தி மூணில் பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு வாசம் இப்போது ஒரு ஊழியக்காரன் அதை ஊழியக்காரனுக்கு அறியப்படுத்தாமல் தெரியப்படுத்தாமல் ஒரு நாளும் தேவன் எந்த காரியத்தையும் இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் கொண்டு வருவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறது நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரனாக தேவன் சொல்லணும் இன்றைக்கி ஒரு சபையில் நடக்க போகிற காரியத்தை தேவன் எனக்கு அறியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் இதோடைய அர்த்தம் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு தெரியாமல் ஆண்டவர் எந்த காரியத்தை என்ன பண்ணுறதில்லை செய்கிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆமோஸில் படித்தோம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நினைவூட்ட முடியாது ஆமோஸ் மூணாம் அதிகாரம் ஆரியில் வாசித்துட்டு நம்ம மற்ற வருஷம் வேகமாக வாசித்து நம்ம சீக்கிரமாக முடிப்போம் வாசிக்கணும் ஆமோஸ் மூணாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷம் நம்ம ஏதாவது வருஷம் ஊரில் எக்காலம் ஊதினால் ஜனங்கள் கலங்காது இருப்பார்களோ கர்த்தருடைய காரியம் இல்லாமல் ஊரில் எந்த தீங்கும் வருவதில்லை கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணாமல் ஊர்ல ஒரு தீங்கு கூட வர தீங்குனா சுனாமி வருதுனால் கர்த்தரோட அனுமதி இல்லாமல் இந்த தண்ணி கடல்ல இருந்து தரைக்கு என்ன பண்ணாது இன்னைக்கு ஒரு காரியம் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு தீமை உண்டானாலும் ஒரு நன்மை உண்டானால் யாரால் வருதுங்க இன்னைக்கு சூரியனை யாராச்சும் பிடிச்சி தூக்கிட்டு இருக்காங்களா நிலவை யாராச்சும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்களா சூரியனை அந்த இடத்துல தொங்க வச்சிருக்கிறார் சார் ரைட்டுங்க அது கூட ஒன்பது கோள்களுக்கு மத்தியில் இருக்கு அது ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்றோம் மேகம் ஒவ்வொரு மேகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா கடல்ல பத்துல ஒரு பங்கு தண்ணி இருக்கான் ஒரு மேகத்துல விட இருக்கான் கடல் தண்ணியில பத்துல ஒரு பங்கு இருக்கான் அதை தேவன் குறைச்சியும் கூட்ட முடியுமா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேகத்தை ஆண்டவர் அதில் தண்ணியை வச்சு அப்படியே மேலத்தை க தந்திரத்தை தொங்க விட்டுருக்காரு நினச்சி பாருங்க மேகம் எப்படி இருக்குங்க தண்ணியை சுமந்துக்கிட்டு நிற்கிது தேவன் அப்படி உத்தரவு கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் மேகத்தை கிழித்து கீழே மழையாய் பொழிகிறது அப்போ எவ்வளோ பெரிய நாமம் உள்ள அதிசயம் உள்ள தேவன் எப்பேற்பட்ட நாமம் உள்ள நாம் தேவன் நமக்கு தெய்வமாயிருக்கிறார் அப்போது அந்த காரியத்தில் அவர் ஒன்று சொன்னால் இந்த பூமியில் நடக்காமல் ஒரு காரியமும் எக்காலம் ஊதினால் ஜனங்கள் பயப்படாது இருப்பார்களோ கத்தருடைய செயல் இல்லாமல் பூமியில் தீங்கு உண்டாகுமோ ஏழு அப்போ பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்க இந்த உலகத்தில் நடக்க போறத சொல்றாங்க அவனவன் கை கைக்கு இட்டது பிரயாசத்தின் பலனை தக்கதாய் தேவனா சுரதிக்கிறார் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன சபையை கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அப்படி கொடுக்கும் போது இந்த சபைக்கு என்ன தேவை என்ன பண்ணுவார் தீர்க்க தரிசனமாக நம்ம இடத்துல உரைக்கிறார் இப்படி காரியம் இருக்கு இப்படி நீ மாற்றிக்கோ இப்படி செய்துக்கோ இப்படி எதிர்காலத்தை பார்த்துக்கோ உன் பிள்ளைகளை நேசி உன் கணவனை நேசி உன் குடும்பத்தை நேசி சபைக்கு இப்படி வா இப்படி நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றதே யாரோட காரியங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் இப்போ நல்லா அந்த வசனம் சொல்றது நீங்க அதுதான் சதீஷ்குமார் சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா நம்மள திட்டுறாரு நினைக்காத இது கர்த்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய காரியம் இல்லாம எதுவுமே வர்றதில்லை அப்ப நம்ம கிட்ட உனக்கிட்ட இருக்கிற அந்த சாபம் இருந்தா இந்த வார்த்தை நம்மள தான் எச்சரிக்குது இதை எடுத்து போடணும் இந்த பாவம் இருந்தா அதை நம்மள தான் குறிச்சதை எடுத்து போடணும் ஆசீர்வாதம் வரும்போது எப்படி வாங்கிக்கிறியோ ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும்போது எப்படி சந்தோஷப்படுறியோ வாக்குத்தத்தை உனக்கு வரும்போது எப்படி சந்தோஷப்படுறியோ கடுமையான உபதேசங்கள் வரும்போது நீ கவலைப்படாமல் கர்த்தரிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து என்னை மாற்றுங்கப்பான்னு கேடு என்று சொல்லி அன்னைக்கு தேவன் அவர் பிரசங்கம் சதீஷ்குமார் பிரசங்கம் பண்ணார் இப்போ ஏழு வாசிங்க ஊழியக்காரருக்கு எந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தை தேவன் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அதை நல்லா இதயத்துல நல்லா வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு கோபம் வருது சபையில ஊழியக்காரங்களை எரிச்சு விடணும் டக்குனு ஆமோஸ் ஞாபகம் வந்துடணும் உடனே பைபிள் எடுத்து படிங்க அல்ல லூயா இது ஆண்டவர் தான் செய்திருக்கிறார் ஆண்டவர் தான் கண்டிக்கிறார் ஆண்டவர் தான் நம்ம உபதேசம் பண்றார் ஆண்டவர் தான் அந்த காரியத்தை நம்மளுக்கு எச்சரிக்கிறார் நீ அதையும் மீறி கேட்காம போனா அதோட நஷ்டம் உனக்கு தான் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கிடைக்குங்க ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் 
இல்லைன்னா உன்னோட ஆத்மா படுகொலிக்கு போகும் ஆத்மா படுகொலிக்கு போறதுன்னா என்னங்க இறந்து போறது வேற நரகத்துக்கு போயிடும் நீ பரலோகத்துக்கு என்ன பண்ண முடியாது வர முடியாது தேவநாமத்துக்கு மேம் நினைச்சு பண்ணி முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் யோபு பதினைந்து பதினாலு பதிமூணு வாசிப்போம் தொடர்ந்து வேகமா தீர்க்கதரிசிட்டார் <laughs> <laughs> ஆனால் கத்திற்கு விரோதமாக செய்யும்போது அவன் என்ன பண்ணார் வெட்டி போட ஒப்பு கொடுத்தார் என்ன தீர்க்கதரிசியை வெட்டிட்டாருங்க தீர்க்கதரிசியை ஓசியான ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்காருங்க பாண்டவர் அதை சொல்ல சொல்கிறார் அவர் எழுதின அந்த ஓசியா ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கு ஓசியா அவர் சொன்னார் எப்பா ஆந்தவனி என்ன வாக்கியிருக்கேன் தீர்க்கதரிசி வாக்கியிருக்கேன் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணுற வயசு ஆயிடுச்சு நீ போய் என்ன பண்ண ஒரு பொண்ணு பாருனார் உடனே ஒரு சந்தோஷம் ஓசியாக இருக்கு சரி பொண்ணு பார்த்துறாங்க எங்கெங்க போனோம் ஒருத்தி எங்கள் விபச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அவ்வளோ போய் கல்யாணம் யார் சொன்னதுங்க இங்கே பிரசங்கம் வந்தால் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஊழியக்காரம் சொன்னால் எரிச்சலாக வருது ஆண்டவர் சொன்னாருங்க ஓசியா தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு பெரிய 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 தீர்க்க தரிசி நீ போய் என்ன பண்ண ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்து கொள் மறு வார்த்தை கேட்கலாங்க நான் யாரு நான் பெரிய தீர்க்கதரிசி என்னை போய் விபச்சாரியை கட்டிக்கணுமா நான் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக தான் என்னை தீர்க்கதரிசி ஆக்கியிருப்பீங்க நான் எவ்வளோ ஊழியம் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல அப்போ கேட்டாரு எந்த திசையில் அந்த பொண்ணு இருக்கு இந்த திசையில் இருக்கு போனார் அந்த பொண்ணை போய் கேட்டாரு அந்த அம்மா அவங்கள பார்த்ததுமே மண்டிட்டு ஐயா என் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு நான் பாக்கியவதி கிடையாது நீங்கள் பெரிய தீர்க்க தரிசி நான் விபச்சாரி என்னை விட்டுருங்க அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என் தேவ உத்தரவு நம்ம எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிறோம் அன்றைக்கு வந்தா நாளைக்கு இதை செய்யுங்க அட்ரெஸே இருக்காது நாளைக்கு வாங்க ஃபோன் காலே இருக்காது இதை செய்வோம் முடியும் இல்லைன்னா முடியல அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாள் வச்சு சொன்ன ஞாபகமே இருக்காது தேவநாமத்துக்கு மேம் என்ன சொன்னேன் அப்போ சொன்னார் இந்த பொண்ணுக்கிட்ட எனக்கு தேவ உத்தரவு பண்ணி நான் திருமணம் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கிறார் என் தேவன் சொன்னதை மீறி என்ன பண்ண மாட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ரெண்டு நாள் நான் என்னை யோசிக்கிறேன் நேராக வந்து என்ன பண்ணார் நான் ஒரு தீர்க்க திசை கட்டிக்கிறேன் உனக்கு இலக்காரமாக இருக்குன்னு கேட்கல ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னார் இரண்டு நிமி இரண்டு நாட்கள் காலத்தாமதம் கேட்டிருக்கிறாள் அவகாசம் கேட்டிருக்கிறாள் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் ரெண்டு நாள் கேட்டால் ரெண்டு வருஷம் கேட்டால் அப்போ தான் உனக்கு மனைவி நீ எங்கே போனாலும் உனக்கு சபை எதுங்க இதுதான் நான் தான் மனவாள நீ தான் மனவாட்டி நீ எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சரி இதான் சபை இதான் ஊழியக்காரன் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் உனக்கு அவதான் கொண்டாட்டி சரி ரைட் மறுபடியும் ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு இவர் போய் கேட்டார் இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வாங்க ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த விபச்சார வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அங்க போய் ஊழியக்கார் நிக்கிறார் நம்ம அப்படி ஒரு ஒரு பொண்ணு மேல நேசம் காமிச்சு அவளை திருத்தணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னா சொன்னா நீங்களா போகுது இது என்ன போகுது பாசுங்க அவங்களுக்கு ஏதோ இருக்கு அதான் அப்படி நேசிக்கிறார் ஏசுநாதர் போய் மார்த்தால் மரியாதை வீட்டுல போய் உட்கார்ந்தார் அவங்க யாருங்க ரெண்டு பேரும் தாசரோட சகோதரி ஏசு மார்த்தாளை வச்சிருக்காருன்னே சொன்னா சொல்ல மாட்டாங்க மறுபடி போனதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் கிட்ட என்ன ஆச்சு ஆண்டவருக்கு தெரியாத அவர் சொன்னது நீ என்ன சொல்ற நீ என்ன செய்யறன்னு தான் உனக்கு கேட்பார் அதான் நீ பாக்கணும் தேவ உத்தர வந்துருச்சு நீ என்ன பண்ற என்ன ஆச்சுப்பா போனியா நீ அடியன் போன அவங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் வர சொல்லிருக்காங்க சரி வெயிட் பண்ண என்ன சொன்னாருங்க ஏற்பாடு பண்ணார் போறப்ப சொல்லிட்டு போறியா நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் 
போற பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கணும் ஆண்டவர் கிட்ட அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும் ஆண்டவர் நினைச்சு வர சொன்னா போவட்டான் என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் அதனாலதான் போயிட்டு போயிட்டு வர சொன்னாரு யாரும் அங்க சொன்னது அந்த வார்த்தைய அப்ப வாயில இருந்து மூணாம் நாள் ஊர் தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கிறமே முழங்கால் போட்டாரு ஆலயத்துக்கு தோண்டி முழங்கால் போட்டு வா ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் ஊழியக்காரன்ட்ட போய் கேட்கணும்னா ஆண்டவர் ஜவம் பண்ணிட்டு வா செய்யலாமான்னு கேளு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா வீட்டுல போய் நன்றி சொல்லு ஊழியக்காரன் ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட கேளு நம்ம போய் கேட்கவான்னு கேளு ஆண்டவர் உன்னோட பேசுவார் அப்புறம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போகும்போது நம்ம என்ன பண்றாங்க ஆண்டவர்கிட்ட பிரேயர் பண்ணாம போறோம் முழங்கால் போட்டான் ஐயா நீ மன்னிச்சுடுங்க அந்த அந்த சகோதரி அந்த பொண்ணு வர சொன்னா நான் அவளை பார்க்க போறேன் இன்றைக்கு விடை கிடைக்கும் போயிட்டு வா முடிஞ்சு பச்சா அங்க போகும்போது அவ புதிய ஆடை உடுத்தி குளிச்சு முடிச்சு ரெடி ஆகிடு அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாருங்க ஆனா நீ சரியா இருக்கிறியா போயிட்டு வந்து சொல்ற உனக்கு நன்மை கிடைக்கல என்ன பண்ற போனா இல்லைன்ட்டா நாங்க போனா வேணான்ட்டா நான் போன மூணு நாள் வர சொன்னா அதை வந்து சொல்றியே கிடைக்கல தானே சொல்ற போனப்ப சொன்னியா கிடைக்கணும் தானே ஓடுற ஆடை தொண்ட ஏதாச்சும் கிடைக்கும் வேலைக்கு போன சம்பளம் வரும் அலை லூயா போகலாம் வருத்தப்படுறிய போனதுக்கப்புறம் சந்தோஷப்பட்டு சொன்னி ஆண்டவர்கிட்ட என் கணவருக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு என் மனைவிக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு என் பிள்ளைக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு என் மகனுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு என் மருமகளுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு என் மருமகளுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு இந்த அங்கே காணிக்க வந்து சாட்சி சொன்னியா ஆண்டவர் சொன்னார் இப்பொழுது போய் விடை கிடைக்கும் அப்போனா எல்லாம் குளிச்சு குடிச்சு ரெடியாக இருந்தா அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் வந்தார் திருமணம் செய்தார் நான்கு ஆண்டு காலம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்துச்சு ஐந்து ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார் குழந்தைங்க பிறந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா கொஞ்சம் நாள் ஆளாக காணும் குழந்தைய ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டார் அவளை காணவில்லை என்று சொன்னார் ஆண்டவர் போய் தேடிப்பார் அப்படின்னாரு பார்த்தா இன்னொருத்தம் கூட போய் வீட்டில் இருக்கார் ஐயா இன்னொருத்தம் கூட இருக்கா அவள் நிறைய மாத கர்ப்பிணியா இருக்கா சரி அவளை போய் கூட்டிகிட்டு வா யார் சொல்றதுங்க உனக்கு சொன்னால் கசப்பாக இருந்துச்சுன்னா செஞ்சு தான் ஆகணும் ஊழியக்காரனுக்கு அந்த நிலமைன்னா உனக்கு என்ன நிலமை பார்த்துக்கும் இல்லைனா எங்கே போனால் விடுதலை கிடைக்காது அப்புறம் போய் நீ என்னோட வரணும் அப்போ அவள் சொல்கிறா என் புருஷன்ட்ட சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போ மூணு குழந்த பெற்ற வரைக்கும் அவன் புருஷன் இல்லைங்க அங்கே இப்போ இன்னொரு நாள் போய் இருக்கா பாரு என் புருஷன்ட்ட சொல்லி கூட்டிட்டு போ அலை லூயா இப்போ தேவன்ற வந்து சொன்ன அந்த மாதிரி சொல்கிறான் இவ்வளோ பணம் தரேன்னு சொல்லி விலைக்கரையை அவன் கொடுத்து என்ன பண்ணிடு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் கூட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஐயா அந்த பிள்ளை அப்படின்னு அவன் கேட்கவே இல்லை அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் இது உன்னோட குழந்தை இல்லை அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் நீ நேசிக்கணும் இது யாரோ உத்தரவுங்க தேவ உத்தரவு யாருக்கு கிடைச்சதுங்க ஊழிய காரணம் நம்ம எந்த இடத்துல நிற்கிறோம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இங்கே தானே இப்படி கண்டிக்கிறாங்க இப்படி தான் பேசுகிறாங்க இப்படி இருத்துறது நம்ம சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தா நம்மளுக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க இல்லை கர்த்தர் உன்னோட பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் நீ இங்கே இன்னொரு இடத்துக்கு போனேன் இதோட பயங்கரமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இழந்து போவாய் அப்போ தோணும் அதுக்கு அங்கேயே என்ன பண்ணி இருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் போல இருக்கு தெரியாத பேய்ட்டு இருக்கிறதோட தெரிஞ்ச பிசாசு என்ன பண்ணிடலாம் இருந்துடலாம் ஒரு நேரம் ஒரு நாள் பிசா என்ன பண்ணும் நேசிக்கும் இது இங்கே அப்படி இல்லைங்க இது தேவனுடைய சபை உன்னுடைய நடக்கைகளும் கிரிகளும் தேவன் பார்த்து கொண்டு இருப்பார் சில விஷயம் நீ தவறாக நடந்தீங்கன்னா காத்திருக்கணும் தேவ உத்தரவு வரும்போது தேவன் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை தந்துடுவார் தேவநாமத்துக்கு மைமு நான் சொபிக்கிறேன் அது போல் ஒரு விஷயம் சொன்ன காரத்து மறு விஷயம் என்ன பண்ண மாட்டாருங்க மாற்ற மாட்டார் ஆனால் மாற்றணும் முடிவு பண்ணால் அவரும் மாற்றணும் நம்மளால் பண்ண முடியாதுங்க அதே மாதிரி போய் நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களே யோபுக்கிட்ட ஆபரகாமுக்கு மட்டும் மறுபடியும் ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தீங்களே இருந்தாலும் இன்னொரு மனைவியோட தப்பு பண்ணார் நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாதுங்க கேட்க முடியாது காலம்பரம் ஒன்பது மணிக்கு வந்தவனுக்கு ஒரு ரூபா சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு போய் ஆறு மணிக்கு வேலையை முடிச்சவனுக்கும் ஒரு ரூபா அது அவரோட இஷ்டம் எடுக்கவன யாத்திரா முப்பத்தி மூணு பத்தொம்போதும் இறைமை இருபத்தி ஏழு நாலு அஞ்சு நாலு தான் சொல்லுது அது அவர் இஷ்டம் யார் ஊழியக்காரன் ஆக்கணும் யாரை சம்பாத்தியத்தில் பெருக்கணும் யாருக்கு வேலை கொடுக்கணும் யாருக்கு மனைவியை கொடுக்கணும் 
யாருக்கு இருந்த மனைவியை எடுக்கணும் யாருக்கு இருந்த வேலையை புடுங்கணும் யாரை என்ன செய்யணும் யாரை உயர்த்தணும் யாரை தாழ்த்தணும் என் தேவன் அறிவார் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நல்லபடியா சொல்றேன் சில விஷயங்கள் அன்பா சொல்லும் போது கேளுங்க வசனம் வந்தாலும் கீழ்படிங்க பைமன் பாசிக்கலாமா <laughs> பயமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 என்னை மன்னிச்சிருக்கா புது <laughs> சட்டையில் என்ன இருக்கு ஹலே லூயா ஆண்டவர் கூட இருக்காரா சட்டைக்கு முன்னாடி அதுக்கு துணி அதை ஒருத்தர் செஞ்சாதான் சட்டை நீ அதுக்கு செட்டா போனா உயிரோட இருந்தாதான் மனுஷன் உங்க கழுத்த எவ்வளவு அற்புதங்கள் இதுல பெரிய புதையில இருக்குங்க இத நீ தேடும் பொழுது இதை வாசிக்கும் பொழுது இதை கற்றுக்கொள்ளும் போது மன ரம்யமாய் வாழ முடியும் இவ்வளவு பக்கிசம் இருக்கு நினைச்சு பார்க்க ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த மகனை தேவன் நூறு ஆண்டு காலம் அல்ல நூறு இரு நூற்றி இருபது ஆண்டு காலம் நோயினுடைய இல்லாமல் மகனை வாழ வைக்க வேண்டும் சதீஷ் குமாரை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் சொல்லு அவருடைய மகன் இருவரையும் மனைவியும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இடத்துல மனப்பூர்வமா நான் ஜபிக்கிறேன் தேவனாமத்துக்கு மைமண்டா அடிச்சு வைக்கிறேன் கத்திர சோதனை அடிச்சு வைக்கிறேன் அப்போ நம்மளுக்கு பெருமை இருக்கிறத இன்னும் யாருக்கிட்ட பெருமை என்ன பண்ணாங்க போகல இல்லை அந்த வார்த்தையெல்லாம் வசனமே வராதுங்க சர்ச்சுக்குள்ளார அதை நம்ம நம்ம நேசிக்கணும் ஆ கரெக்டாக தானே இருக்குண்ணா சரியாக தானே இல்லை பெருமை இருக்குன்னு தான் நான் ஒரு வசனத்தை கொடுக்குறேன் உன்னோட உடையில் பெருமை இல்லை உன்னோட நக நகையில் பெருமை இல்லை உன்னோட அழகில் பெருமை இல்லை தேவனோடு இருப்பது தான் பெருமை கத்துருவோம் கூட இருக்கிறதா பெருமை நோய் இல்லாம இருக்கிறதா பெருமை உன் பிள்ளைங்க சமாதானத்தில் வாழ்றதா பெருமை நீ நீடித்தனாலும் தீர்க்காயிசம் அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாய் வாழ்வதான் பெருமை தேவனுக்கு செய்யற ஊழியம் தான் பெருமை வேற எதுலயும் பெருமைப்படாத அவர் உங்களோட செய்கைகளையும் பெருமைகளையும் நீங்க செய்யற பதினெட்டு வாசிக்கும் கையத்துக்கிட்டு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சொல்றாரு 
ஆத்மா நரகத்துக்கு போகாம உயிரோட இருக்கும் போது நீ செயல்பட்டாதான் அது எங்க போங்க பரலோகத்துக்கு போங்க அப்ப உயிரோட இருக்கும் போது நீ நல்லா பாடுபட்டு பாடுபட்டு உண்மையா இருந்து நேசிச்சு சோத்திரம் பண்ணி சோத்திரம் பண்ணி சோத்திரம் பண்ணி ஆத்மா எங்க போயிருங்க பரலோகத்துக்கு போயிரும் அப்போ உன்னோட ஜீவன் பட்டைய தாலஸ் ஆகாது ஆக்கில தீர்ப்பு வராது என் தேவன் எவ்வளவு ஞானம் உள்ளவர் பத்தியா வசனத்தை இப்படி போகுது வசனத்தினால் சாக போகிறாய் பட்டயம் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயமாகிய வசனத்தினால் நீ சாவா என்று சொல்கிறார் வார்த்தை வருதுன்னா சாக்கிரத இது புஸ்தகம் தான் எழுதுறது என் தேவன் அவருடைய ரத்தம் அவருடைய ஜீவன் நானே ஜீவ அப்பம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினொன்று சொல்ற நானே ஜீவ அப்பம் இது பார்க்க அப்படி இருக்கா இதுல உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்படியே அறுத்து போடும் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் படுகொலைக்கு தள்ளாத ஆத்மா நரகத்துக்கு கொண்டு போற வழிக்கு நீ போகாத அப்போ நரகத்துக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணிரு உன் சரீரத்தோடு இருக்கிற ஆத்மாவை நல்வழிப்படுத்தி தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்து உண்மையாய் இருந்து சபைக்கு கீழ்படிந்து ஊழியக்காரனு கீழ்படிந்து தேவனுக்கு கீழ்படிந்து எல்லாப்பட்டையும் செய்யும் போது தேவன் உன்னை பட்டே கருக்கினால் அதாவது நோயினால் சாகடிக்காமல் சமாதானம் உள்ள மரணத்தை கொடுத்து உன் ஆத்மாவை பரலோகத்துக்கு எடுத்து சொல்வார் கரங்களை தட்டி கத்தவை மேம்பட்டு பதினெட்டு அவன் மாமிசம் காணப்படாதபடிக்கு அழிந்து மூடப்பட்டிருந்த எலும்புகள் எப்பங்க நினைக்கிறோம் ஒரு கழுகு ஒன்பது கிலோ இருந்து பதினஞ்சு கிலோ தான் இருக்கு பன்னெண்டு கிலோ தான் இருக்கு ஆனா இப்ப நான் வந்து இருக்கிறேன் அறுபத்தி ஆறு கிலோ இருக்கேன் இந்த அறுபத்தி ஆறு கிலோ நான் அறுபது கிலோ மனுஷன் தூக்க முடியுமா என்னால முடியாது ஆனா கழுகு தான் இருக்கிற ஒன்பது கிலோவில் பதினோரு கிலோ மானம் தூக்கிட்டு போகுது தேவன் பெரன் கொடுக்கிறார் நான் எவ்வளவு பேரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் இத்தனை வாசிங்க இருபத்தி நாலு வாசிங்க வசனத்தப்படி <laughs> ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அவங்க 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 பிள்ளைங்களையும் தகப்பனையும் சொந்த பத்தியும் காப்பாத்திக்கணும் பிள்ளை தப்பு பண்ணா பொண்டாடி தாய் தப்பு என்ன பண்ணணும் கண்டிக்கணும் நீ இப்படி சேதம் ஆயிட்டேன்னா நாலு பேர் அசிங்கமா பேசுவாங்க எங்க போனாலும் என்ன பண்ண முடியாது உன்னை காப்பாற்ற முடியாது எந்த டாக்டராலையும் முடியாது எலும்பும் தொழுமா ரோட்ல தெரிஞ்சா கேவலமா போயிடும் நம்ம குடும்பத்தை கேவலப்படுத்துவாங்க அப்போ நீ ஒரு பிள்ளையை கண்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு திராணி இருக்குன்னா நீ உண்மையா இருக்கணும் உன் மனைவியை கண்டிக்கிறது உனக்கு துப்பு இருக்கணும்னா நீ உண்மையா இருக்கணும் ஒரு கணவனுக்கு புத்தி சொல்லணும்னா நீ கீழ்படிஞ்சு உண்மையா இருக்கணும் ஒரு தாய் தப்ப பிள்ளைங்களுக்கு புத்தி சொல்லலாம் தாய் தப்ப உண்மையா இருக்கணும் தன்னுடைய ஒழுங்கும் கிரையமும் தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றும் தன்னுடைய நடக்கைகள் தன் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை ஆசிர்வதிக்கும் அப்படிதான் கண்டிக்கிறது இல்ல அவன் பிள்ளை கோபக்காரன் அப்படிதான் உலகத்துல எந்த பிள்ளை தப்பு பண்ணாம இருக்கு இந்த பிள்ளை அதுக்கு என்ன பண்ற ஆண்டோட வார்த்தையை வாங்கி கொடுக்கற ஊழியக்காரன் பேசுறது எதுக்கு விசுவாசி தேவையே இல்லை குடும்பத்தோட 
நீனே சொல்லி காட்டுறிய வெளியில் போ வராதைக்கு சொல்லி பாரு அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு அடுத்த வேலை சோரே கிடைக்காது ஏன் பயப்படுற நீ ஆரம்பத்தில் கெட்டவனாக இருந்தாலும் கெட்டவனாக இருந்தாலும் தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நீ இப்போ பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மகள் மகன் அந்த தைரியம் உனக்கு இருக்கணும் அடுத்த சொல்ல யாரையும் குற்றப்படுத்தாத யாரையும் சொல்லி காட்டாத ஒரு தாயை மகன் சொல்றதோ மகன் தாயை சொல்றதோ கணவன் மனைவியை சொல்றது மனைவி கணவன் சொல்றது சொல்லக்கூடாது அவங்களை அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது நீ எப்படி இந்த தெரியுமான்னு கேட்டானாவே அவன் பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்பட போறான அர்த்தம் உன்னை பத்தி தெரியாத அடின்னு ஒரு புருஷன் கேட்டானா அவன் கஷ்டப்பட போறான்னு அர்த்தம் ஆமா உன்னோட சூழ்நிலை சரியில்லை என் சூழ்நிலை சரியில்லை தவறு பண்ணிட்டு இப்ப நான் திருந்தி இருக்கிறேன் பிடிச்சா இரு பிடிக்காட்டினா என்ன பண்ணிடு போயிட்டார் இனி நான் தேவனுக்காய் வாழ்வேன் அதை தேவன் பார்ப்பார் இருபத்தி ஒன்று சொல்றாரு மறுபடியும் வாசிக்கலாம் மீட்கும்பொருளை <laughs> மனைவி தப்பு பண்ணினா கணவன் திருத்தணும் கணவன் தப்பு பண்ணா மனைவி ஆலோசனை சொல்லணும் பிள்ளைகள் தப்பு பண்ணா கணவன் மனைவி பிறம்ப எடுத்த அடி அதனால பிள்ளை சாக மாட்டான்னு நீதி மொழிகள் எழுதியிருக்கு அடிச்சு வள பிள்ளைக்கு நாற்பது வயசானாலும் சரி முப்பது வயசானாலும் எடுத்து விளக்க மாத்த எடுத்து இருக்குன்னா தாயை பேச மாட்டான் இல்லைனா அவன் எந்த மாவனை நீ சப்போர்ட் பண்ணி அவன் பாதி வயசு தான் அவன் எங்க போயிருவானா படுகொலைக்கு போகாம என்ன போதும் நான் மீட்கும் பொருளை கண்டுபிடித்தேன் அப்ப யார் கையில இருக்கு ஒரு தாய் தோப்ப கையில இருக்கு ஒரு பொண்ணு ஓடுறான்னா தாய் சரியில்லாம இருந்தா பொண்ணு ஓடுவா ஒரு பையன் பொய்யா சொல்றானா தாய் பொய் சொன்னா பையன் பொய் சொல்லுவான் பையன் ஒரு பொண்ணை பாக்குறான் இன்னொரு பொண்ணை பாக்குறான் ஒரு பொண்ணை பாக்கலாம் அப்ப ஆயிரம் பொண்ணை பாத்திருப்ப பையனும் பாக்குறான் இப்ப நாச்சு மாறியா மாறு அப்ப குடும்பம் திருந்தோம் எல்லாமே அவன் 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 சொல்லிட்டு அதனால பொம்பளை சொல்ல நினைச்சுக்காத ஆண்டவரோட வார்த்தைகள் ரெண்டு பேரையும் குறிச்சு தானா ஊழியக்காரர் எழுதுறாரு எல்லாத்துக்கும் மூலக்காரன் யாருங்க ஆம்பளை தானே எழுதுறாரு அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொண்ணை மோசம் போக்குறது வீணாக்குறது ஒரு பொண்ணை நடுத்தரில் விடுறது எல்லாருமே யாருங்க ஆம்பளை தான் அவன் அவன் ஆண்டவர் எழுதிக்கிட்டே இருக்காரு ஆம்பளை சரியா இருந்தா பொம்பளை எப்படி இருப்பா சரியா இருப்பா நான் சொல்லுறதான் ஒரு ஆம்பளை சரி இல்லைனா பொம்பளை என்ன பண்ண மாட்டா சரியா இருக்க மாட்டா எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் ஆம்பளை தான் அதனால தான் அவன் அவன் அப்போ பொம்பளை தப்பு பண்ண மாட்டான்னு சொல்லல அதுக்கு மூல காரணம் இருக்குது ஆம்பளை தான் சோ காமிக்காத சோ மீன் சொல்லாத சோ மீன் சொல்லாத சோ அப்பியர்னும் சொல்லாத தேவநாமத்துக்கு மயங்கொண்ட சொல்லிக்கோ இருபத்தி ஒன்பது வாசி பாடுபாருக்குறோ <laughs> சந்ததியை உருவாக்கி நம்மளை உருவாக்குனதுக்காண்டி அவர் இன்னும் பிரயாசப்படுறாரு நம்ம படுகொலிக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு பாசிங்க மத்தவங்க வாழ்ற மாதிரி அவனும் ஒரு ஆண்டு காலம் வாழணும் தப்பு இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அப்ப அந்த அதிகாரத்தை உன் கையில தான் கொடுத்திருக்காரு உன் மகனை திருத்து உன் மகளை திருத்து உன் மனைவியை திருத்து உன் கணவனை திருத்து உனக்கு நெருங்கின சொந்த பண்ண உன் வார்த்தை கேட்பா அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல இப்படி வேணாம்பா தப்பு அப்பா நீ சம்பாதிக்கிறேன்னு பெருமை பாராட்டாதப்பா உன் கையில் எதுவுமே இல்லை அளவோடு பேசுனா பெத்த தாய் உன் பெத்த தகப்பனை மதிக்க கற்றுக்கோ 
நானும் அவரு சேர்ந்து தான் உன்ன என்ன பண்ணோம் பெற்ற அதுக்கு என் ஆண்டம் உதவி செஞ்சான்னு சொல்லு நானும் அப்பனு தான் சேர்ந்து பத்த தண்ணி மட்டும் தனியா பெக்கட அப்ப நான் ஓரமா கட்டிட்டு பிள்ளைங்களை சேர்த்து வச்சுட்டு பேசாத ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார் உனையா நீ கூட்டாந்து ஒரு ஆகிட்டு புருஷன் தனியா விட்டியனா ஆண்டவர் என்ற பூந்து வேலான்னு சொல்லுவார் உன் சரீரத்தில் தான் கை வைப்பார் பிள்ளைங்களும் ஆய் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அப்ப நான் ஓரம் கட்டாதா அப்பன் தான் இல்லான்னா ஆய் கிடையாது அம்மா நல்லவங்க தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அப்பன் இல்லைன்னா ஆய் கிடையாது அப்பனோட உழைப்பு யாருக்கும் தெரியாது பிள்ளைங்களை கூட்டாஞ்சு ராக்கிக்கிட்டு அப்பனை ஒதுக்கி வைக்காத நீ சொல்லு நானும் அப்பாவும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணோம் உடனே பெத்தோம் எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி அவரு கொடுக்கணும் அவருக்கு மாதிரி எனக்கு கொடுக்கணும் சம்பாதிச்சு கொடுக்க ரொம்ப பேசாத உங்க குடும்பமா இருக்கணும்னு சொல்ல நான் சொல்றதை கேள்வி இல்லைன்னா வெளில போ அப்படியே முடிச்சுக்கணும் சொல்லி பாரு அப்பதான் தெரியும் ஐயோ நம்மளுக்கு ஒரு குடும்பம் போயிடுச்சா அப்பா சிண்ட என்ன பண்ணாதுங்க விரைக்காது ஐயோ அப்பா அம்மா சொன்னா அப்பா கேட்பாரு அப்பா அம்மா சொன்னா ஆனா அம்மா இல்லைன்னா நம்ம அப்பா கேட்க மாட்டாரு முதல் ஞாபகத்துல வச்சுக்க புருஷம் அடி சேர்ந்துருவாங்க பிள்ளைங்க நினைக்கலாம் அம்மா சப்போர்ட் இருக்குன்னு ஒரு காலத்துல அம்மா உன்னை வெறுத்தான்னா அப்பா என்ன பண்ண மாட்டாருங்க சப்போர்ட்டுக்கு வரணும் அப்பதான் தெரியும் நீ ஆய்கூட சேர்ந்து கூட்டாச்சு இல்லடா நான் என்ன உனக்கு சப்போர்ட் இருக்கணும் அப்போ பொண்டடி சொல்ல தான் கேட்பேன் அதனால என்ன பண்ணணும் நம்ம பிள்ளைங்களை கண்டிச்சு வளர்த்தா நான் தான் பெற்றேன் நான் தான் வளர்க்குறேன் அவருக்கு மரியாதை கொடு சம்பளம் கொடுத்துட்டே இல்லை கணக்கு கேட்காத சம்பளத்தை கொடுத்துட்டே இல்லை கணக்கு கேட்காத நான் ஆயிரம் செய்வேன் நீ பிறந்து வளர்ந்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு வழி நான் எங்கே கடன் வாங்கினேன் யார்கிட்ட போனேன் யார்கிட்ட பேசுனேன் எப்படி கஷ்டப்பட்டேன் கேட்டியா உனக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் சொல்கிறார் வானத்தை விரித்து பூமியை பறக்கும் போது எங் பூமியை பரப்பு பரப் பரப்பியும் போது எங்கே இருந்தாய் நான் மேகத்தில் தண்ணீரை கட்டி வைத்தேனே அப்பொழுது எங்கே இருந்தாய் சூரியன் இருந்து சந்திரனை பிரித்து எடுத்தேனே அப்பொழுது எங்கே இருந்தாய் இன்றைக்கு ஏன் என்னிடத்தில் வாக்குவாதம் பண்ணுகிறாய் தேவன் கேட்கிறார் உன்னை பெக்கும் போது நீங்கடா இருந்த நீ காசு கொடுத்தியா நானும் உங்கள் அப்பா உன்னை பெற்றெடுத்து உன்னை வளர்க்க நாங்கள் படாத பாடு பட்டு காசு கொடுத்துட்டே இல்லை உட்காந்து சாப்பிட்டே இல்லை கிளம்புனியா ஊருக்கு போய் வேலைக்கு போனால் வேலைக்கு போயிட்டே நான் கொடுத்தனே எங்க அது என்ன பண்ணிங்க என்ன பண்ணக்கூடாது கேட்கக்கூடாது உனக்காண்டி நான் பட்ட பிரயாச கடன்களை இன்றைக்கு அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி தேவனுடைய ஆசீர்வதிப்பார் உன் பிள்ளையும் உன் பிள்ளையின் பிள்ளையின் வாழ்வை சுகமான வாழ்வை நீ காண்பாய் கடன்களை தட்டி கத்திர மேம்படுத்த பல முறை நடப்பிக்கிறார் இதெல்லாம் ஆகக்கூடாது ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க குடும்பமாக சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படி தான் சபையும் இருக்கணும் சபையிலெல்லாம் ஒத்துமையாக இருக்கணும் ஊழியக்காரனுக்கு செவி கொடுக்கணும் ஊழியக்கார தான் அவிக்குரிய தகப்பன் கர்த்தனோட ஆலோசனைப்படி நடத்துக்கிறோம் நான் வந்தான் ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஆவிக்குரிய தாய் இல்லை நான் இங்கே ஒரு அண்ணகர் அப்படி தான் இருக்குன்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் உங்கள் குடும்பமாக சந்தோஷமாக வாழணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு சபையில் ஒத்துமையாக ஊழியக்காரங்க சபை கொடுக்கணும் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கம்மி இழந்த நல்ல ஆண்டவரே இந்த நடவடிக்கை நன்றி சொல்லித்துக்கிறோம் சாமி நேற்று இந்த மாநாடு நண்பனை சொல்லி கொடாங்கள் சோதனை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேவன் சகலத்தையும் சேவாமலாம் இருக்கிறார் வாக்கு மாறாதவரேன் மைமைக்கு பார்த்துறேன் இல்லாத அபிஷேகம் இனி நல்லவரும் நன்மை செய்யுமாக இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய தூதன் விருதாபாய் பட்டயத்தை பிடிப்பதில்லை அது இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயமாக இருக்கிறது ஊழிய தேவனுடைய ஊழியக்காரன் தேவனுடைய தூதன் கையில் பட்டயம் அல்ல அவன் பைபிளை சுமந்து கொண்டிருக்கிறான் அது இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயமா இருக்க விருதாவாய் பிடிக்கவில்லை இந்த வசனம் உனக்கு கடந்து வரும் போது அது இருதயத்தில் பதித்துக் கொண்டு தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்வதற்கு தன் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து முழங்கால் படியிட்டு மண்டிட்டு தேவனிடத்தில் கண்ணீர் சிந்து என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுமானவரே என் குடும்பமாய் நான் ஆலயத்துக்கு போய் உண்மை சேவிக்கணும் ஊழியக்காரனுக்கு கீழ்ப்படி இன்றைக்கு நீ கேட்பாயானால் தேவன் உன்னை உன் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தங்களை முடிவு கேளுங்க பார்க்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆசிர்வதிப்பார்